Fala Malenius, finalmente saiu uma gameplay aí de 15 minutos de The First Berserker Kazan. Eu confesso que eu estava ansioso para ver o combate desse game, tá? E analisar se ele realmente é um Souls-like ou estaria mais para um hack and slash. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso, analisar o que saiu e ver se esse RPG de ação realmente promete e vale a pena o hype. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo a Let Me Solo Games, eu me chamo Igor e bora para o vídeo, Malenius. The First Berserker Kazan é um RPG de ação extrema. Nós assumimos o papel de Kazan, o grande general do Império Pylos, que venceu a morte e sai uma jornada para revelar os incidentes que levaram à queda dele e também se vingar de seus adversários. Desenvolvido pela Nelpol e publicado pela Nexon, tá? Ele tem uma pegada, galera, mais cartunesca. Porém, mesmo sendo um desenho, tem certas nuances interessantes que flertam com o realismo. E isso agradou os meus olhos. Não sou muito fã de jogos cartunescos, eu confesso, mas no nível de detalhes e de qualidade dessa animação que eu estou vendo agora nessa gameplay, eu fiquei realmente surpreendido. Houve um tempo atrás um teste de beta do jogo fechado na Tailândia, onde diversos jogadores que testaram falaram que o jogo surpreendeu muito, que ele era difícil e que também ele era um Souls-like. Mas como eu sou cético, eu queria muito ver uma gameplay e analisar se nós realmente teríamos esse combate mais cadenciado e outras semelhanças com o gênero, né? E até que enfim saiu 15 minutos de gameplay, que é essa que vocês estão vendo no vídeo. E eu posso falar algo aos senhores e às senhoras, ele é bem Souls-like, turma. O combate do jogo já mostra ser dependente do bloqueio e do parry perfeito, que deve permitir abrir brechas na postura do inimigo para que possamos aplicar um ataque mais forte. Durante a gameplay, o personagem principal parece estar entre a vida e a morte, e faz algum pacto com um ser não humano que o cura. Inclusive, esse ser não humano é também uma espécie de checkpoint, a famigerada fogueira para todo bom amante de Souls. Ele vai em busca aí de uma vingança contra esses inimigos, e na gameplay, ele já utiliza uma espada e um machado. E eu acredito que sim, nós teremos mais armas, armas de bosses também, até porque já foi mostrado outras armas diferentes em cutscenes do jogo no início, quando ele estava sendo anunciado. E eu vi também que ele mudou a armadura que ele equipe em um braço durante a gameplay. Então, por ser um RPG de ação, nós podemos esperar todas essas coisas, né? De árvores de habilidade, armas diferentes, armaduras e etc. O jogo parece que será mais linear. Nós vemos que o mapa tem caminhos desbloqueáveis, que você vai destravar ao longo da exploração, mas não é um mapa totalmente aberto, tá galera? Deve sim ter alguns caminhos secretos, né, que contém itens especiais, baús, e eu que sou Zé Lutinho, achei da hora demais. E sobre o combate, ficou claro também que ele puxa para um Souls, muito mais que um hack and slash. É mostrada uma luta épica com um boss, inclusive, que é um gorila gigante de gelo. A luta é muito cadenciada, pessoal. Você mescla entre esquiva, mas precisa muito doutrinar o parry e o bloqueio para contra-atacar nos momentos certos. Parece também que a fluidez do jogo e a movimentação do personagem está muito polida, mas isso nós só poderemos ter certeza quando o jogo lançar. A boss fight contra esse gorila achei muito top, tá? Ele tem combos de agarrões e também consegue interagir com o cenário durante o combate. Em um momento, por exemplo, que o gorila tira uma pedra enorme do chão e lança no nosso personagem. Também é mostrado um combate com uma espécie de subchefe e outros guerreiros pelo cenário. Detalhe muito positivo aqui para a direção de arte que está impecável aos meus olhos. O jogo é bem bonito e rico em detalhes. Yeah! <laughs> 
que eu posso falar até o momento é que sim, estou empolgado com esse Souls Like e eu acho que ele vai surpreender muito positivamente quando lançar. O problema é que ele só está previsto para 2025, Malenius sem data precisa, tá? Então nós teremos que esperar um bom tempo até podermos desfrutar dessa belezinha. Ele vai chegar para PC, PS5, Xbox Series S e X. E o que vocês acharam dessa gameplay? Eu quero saber da sua opinião, então fiquem à vontade aí para comentar no chat abaixo. Se você curtiu a informação que eu trouxe aqui, não esquece do mais importante, que é deixar o like e se inscrever no canal, para apoiar o nosso trabalho feito aqui. Hoje eu vou me despedindo de vocês, quero mandar um grande abraço a todos e dizer valeu, falou!